So hello everyone, uh, this is Jawas Tofik, first year MBBS, Shilchar Medical College and Hospital. So I scored uh, 602 marks in NEET 2022. It was my second attempt. Or uh, first attempt, I scored 431 marks. But the thing is that time is very low for NEET 2023. If I just want to say one word, how would you able to matlab, increase your marks from here to here then you have to keep keep giving tests on that but after you have to do what you have so uh, before that if you are from a general category you are then you will need 550 plus marks let's go 550 plus for 2023 and all India give you 600 plus marks yoga. to do that you will have to score a good amount of marks in all three subjects if we take the target of 600, now if we talk about biology, biology mein, what happens is that we have to study NCRT, and the book of NCRT is a class 11 and the class 12 is a book. You can see all that, it's just a book, NCRT is a class 11 and 12 is a book. So, we have to study both of them. Now, when you read the book of NCRT and revise it, then you mark the lines all right mark the line matlab bas kalam le lo ye pen le lo aur mark karna start kar do all right if you do that matlab jo line tumne mark kiya hai na wo tumhe yaad rahega and if you remember that then you will be able to solve the questions if you solve the questions you'll get the marks if you get the marks then uh, it's uh, you'll get a good uh, you'll get a good amount of marks you get a good amount of rank yeah so agar main kisi cheez ka aise example so jaise alternate phylogenetics iska example hai mustard china rose aur sunflower to ise bas तीन पैरेडिक्स है ना अल्टरनेट होल्ड और ऑपोजिट उन तीनों को एक साथ एग्जांपल के साथ स्टिकी नोट्स पे लिख देना ठीक है ऑलरेडी प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग का उसमें बहुत सारे टेबल्स है और उनका उन टेबल को मतलब बस देख लो लिख लो चिपका दो फिर डाल दो ठीक है इट मेड थिंग्स इजी ऑन दैट बॉक्सेस है ना उनमें से ये टेबल है उनमें से मैच द फॉलोइंग आता है कि एक एक इधर है 1 2 3 4 और एक इधर ए बी सी डी इन सबको मतलब मैच करना होता है एंड देन वी हैव पीवाईक्यूज अब बायोलॉजी के बहुत ऑलमोस्ट इजी होते हैं यू विल बी एबल टू डू देम विद अ मच हायर बेस इन कंपैरिजन टू फिजिक्स और केमिस्ट्री सो जल्दी-जल्दी कर लेना ठीक है और एट लीस्ट 10 साल का कर लेना मतलब जस्ट लेटेस्ट 10 साल का 2022 टू 13 ऐसा नहीं कि पीछे से स्टार्ट कर आफ्टर ऑल इट्स ऑल इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें फिर भी इंफॉर्मेशन सब याद है देन इट्स कूल एंड फाइन बट अगर याद नहीं है देन यू हैव टू रिवाइज इट्स अ साइकिल ऑलराइट एक साइकिल ब्रेक हो गया तो याद नहीं रहेगा याद नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं ला पाओगे यू विल जस्ट गेट जीरो और माइनस वन एंड यू डोंट वांट टू हैपी यू वांट टू गेट प्लस फोर राइट या नेक्स्ट हम जाए तो जो वन पेज नोट्स है ना हाँ चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है और जो मतलब इन्फॉर्मेशन बेस ज़्यादा है ना तो उसके लिए तो वन पेज नोट्स बना सकते हो मैंने बनाया था वन पेज नोट्स Right now I don't have them with me, but uh, I found some notes of क्या बोलते हैं उसे chemistry. So I will just show you when we discuss chemistry. This is biotechnology information based chapter है कौन से भी है लेकिन information based बहुत ज़्यादा है and very high weightage topic. पाँच छः पाँच से छः क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी सात क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे so it's for revision only, revision purpose. Last minute revision and you will need to revise so many times before. Ah uh, yeah. Moving on to chemistry. So in chemistry, there are of course three parts in physical, inorganic and organic. So if we talk about physical, so physical is the easy one, all right? In which there are some theory questions and some numericals. So we get to meet each other, all right? Now in physical, there are some numericals, all right? So if you want to tackle these numericals, I mean, the game is that these numericals are easy. The concept is only one concept. The concept is easy, the step is easy, but the calculation is a little difficult in the numericals. So you need to be careful when you do these calculations. Or uh, matlab, uh, now we talk about inorganic. Uh, uh, inorganic we have to follow NCRT because all questions are going to come from NCRT. Just to know the information first. The right? concept is a little bit understood. The information is a little bit understood. By heart it. Right? I mean, let's take a look at the concept. Let's take a look at the concept. Let's take a look at the boxes, head tables, head trends. The most important thing is inorganic trends. Building point, boiling point, fair, uh, acidity. बेसिसिटी इन सब का जो बेसिक्स वाले चैप्टर हैं उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है बिकॉज केमिकल बोर्डिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज नीडेड इन ऑल द ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब एस पी डी एफ ब्लॉक में इन सब का जो है ना क्या बोलते हैं उसे इसका इस सब का एप्लीकेशन केमिकल बोर्डिंग का पूरा एप्लीकेशन इसी इसी में समेटा हुआ है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें करना जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो पी ब्लॉक में सिलिकेट्स है पी ब्लॉक में डायमंड भी है ग्रेफाइट भी है वो भी कर लेना मतलब यू अंडरस्टैंड मतलब 
अपने आप से सिलेक्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना यूँ लगाओ अभी मैं जनरलाइज व्यू दे रहा हूँ तुम लोग को और न्यूमोनिक्स यूज़ करना ट्रेंड याद करने के लिए अगर वो याद ना हो सो अगर हम ऑर्गेनिक में आए जो मुझे इस डॉक्टर की पार्ट जिसे इसमें समझना पड़ता ही है उसमें भी सिर्फ एन ही पढ़ना है एन मतलब एन से बाहर कुछ आने वाला है नहीं ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एक चीज़ है कि यू हैव टू प्रैक्टिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन और ऑर्गेनिक में तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा फिर तुम कभी मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे उसके बिना तो रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर टेम्परेचर है ना रिएक्शन के लिए और नीम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन आएंगे ही आएंगे नीम रिएक्शन एक या दो दो आई थिंक आ जाते हैं एक चार्ट बना देना नीम रिएक्शन का उस पर लिख देना और रिवाइज कर लेना ट्रेंड्स मास्ट है ऑर्गेनिक में ट्रेंड्स आते आते ही आते हैं ऐसे रिस्टेंट बेस रिस्टेंट आएगा ही आएगा सो और उन्हें याद करने के लिए तुम ऑनिंग यूज कर सकते हो अब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ से क्या है कि तुम्हें बायोलॉजी में 322, 330 टू स्कोर करना ही पड़ेगा और मतलब एटलीस्ट थ्री ट्वेंटी और नाइट आ जाएंगे 320 अगर तुमने अच्छे से एन सी आर टी एन पी और एम को लगा लिया उसके बाद केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक है ना उसमें से इनऑर्गेनिक में से 30 टू 40 मार्क्स लाना पड़ेगा ऑर्गेनिक में फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स और फिजिकल में अगर फोर्टी ला दिया तो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मतलब वन टू वन ये मार्क्स लाना पड़ेगा ठीक है तो मैं लिंक देता हूँ फर्स्ट में वन फोर्टी टू वन फिफ्टी और एंड अब अगर हम फिजिक्स में आए सो so, फिजिक्स में थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादा ही आते हैं मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं सो so, जो करना है ना मतलब जो क्वेश्चन आता है ना उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी रहता है जितना भी ईजी क्वेश्चन है ना यू नीड टू मेक ऑल दो क्वेश्चन करेक्ट ईजी क्वेश्चन सब करेक्ट लाने हैं तो एटलीस्ट हाई वेट इज ईजी टॉपिक्स करके ही जाना है हाई वेट इज ईजी टॉपिक्स का मतलब है कि ये करने में ईजी है और उनमें मार्क्स भी ज़्यादा है मतलब क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं जैसे सेमी कंडक्टर है तीन क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तीन क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आ जाता है इसमें से मॉडर्न फिजिक्स में से चार से पाँच क्वेश्चन आ जाता है और मेजरमेंट से भी दो से दो से तीन क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन ही आता है पर इट डिपेंड्स ऑन डेट अगर एक में ज़्यादा आएगा तो एक में कम आएगा क्वेश्चन ज़्यादा है एम टू कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में मतलब मेरे ऑप्टिक्स इज रियली लॉन्ग अगर तुमने पहले से नहीं किया है सो यू कान डू यू वी एबल टू डू इट राइट नाउ मतलब अभी अभी छोड़ देना ठीक है वेब ऑप्टिक्स कर लेना वेब ऑप्टिक्स इज ईजियर एंड प्रीफर्ड एंड मतलब उस वो हो जाएगा और थर्मल थर्मल में करके ही जाना ठीक है थर्मल थर्मल इज इजी इजी टॉपिक थर्मल में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं चार से पांच क्वेश्चन आ जाता है पूरा थर्मल से काइनेटिक थ्योरी और थर्मल में स्टॉप कर तुम कर ही लोगे क्योंकि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है इन सम टॉपिक्स योर स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारे तुम्हारे खुद के वो मतलब टॉपिक्स स्ट्रॉग रहेंगे सो यू नीड टू डू दोज टॉपिक्स ऑल्सो जैसे कि कभी कभी किसी का काइनेमेटिक्स स्ट्रॉग होता है किसी का रोटेशन स्ट्रॉग है किसी का कैपिटेशन स्ट्रॉग है यू नीड टू मतलब वो सारे टॉपिक भी तुम्हें करने होंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि टेस्ट सो जितना जल्दी टेस्ट स्टार्ट कर सको उतना जल्दी कर लो ठीक है टेस्ट देते भी रहो साइड पर सिलेबस भी कम्प्लीट करते रहो तो जब टेस्ट हो गया ना पहले तुमने टेस्ट दिया पूरे तीन घंटा बीस मिनट बैठ के वो एम आर फिलअप कर लेना यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन मतलब कौन कहाँ तुम्हारे मिस्टेक्स हुए कौन से रॉन्ग क्वेश्चन थे कौन से तुमने अटैम नहीं किए एक घंटे से दो घंटे बैठ कर इसे एनालाइज कर लेना ठीक है और फिर इन करेक्ट क्वेश्चन जो जो भी गलत क्वेश्चन है ना और सिर्फ जो भी गलत क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेना उन्हें एक कॉपी में सॉल्व कर लेना वो तुम्हारा मिस्टेक कॉपी बनेगा ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक कॉपी इज द मतलब इट इज़ लाइफ सेवर बस इन स्टेप को रिपीट करने को जस्टा नहीं करना है इन स्टेप को रिपीट करोगे दैन योर मार्क्स एंड प्लेस पहले मेजर टेस्ट होते थे यूनिट वाइज सो so, उनमें मेरे मार्क्स फोर थर्टी टू फोर एट्टी के रेंज में थे ऑन डेट उसके बाद मार्क्स इंक्रीज हुए फाइव थर्टी प्लस जाने लगे उसके बाद अब जब मैंने फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट किया देन माई मार्क्स इंक्रीज रियली रियली ग्रेजुएली ऑन डेट पहले फाइव ट्वेंटी फाइव आए फिर ट्वेंटी सिक्स फिर एट्टी फाइव आए ये मतलब ईजी ईजी टेस्ट था इसीलिए ऐसे कॉन्स्टेंट ही रह गया था तीन या चार टेस्ट तक ये इस इस टेस्ट तक कॉन्स्टेंट रह गया था सो so, इसमें फाइव थर्टी थ्री आए ये भी फुल सिलेबस टेस्ट ही था उसके बाद फाइव सिक्सटी नाइन आया उसके बाद सिक्स हंड्रेड या सो so, और यहाँ जब मेरे सिक्स हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं ना तो चल बस एग्जाम का एक वीक बचा है या आठ दिन बचे हैं उसके पहले मेरा उस टेस्ट में सिक्स हंड्रेड आया था उसके बाद सिक्स थर्टी फोर सिक्स हंड्रेड फाइव और लास्ट टेस्ट में मेरा सिक्स ट्वेंटी टू आया था एंड एग्जाम में आई गॉट सिक्स हंड्रेड टू सो इट इज़ पॉसिबल मतलब आई केम फ्रॉम हेयर टू हे
कुछ मतलब किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे बोल देना आई आई मेक इट ऑल दैट 